கத்திற்குள் பெரிய மாணவர்களே சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு நான் சுவாசிக்கிறேன் இந்த தியானிக்கெல்லாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை லூயா இந்த நிகழ்ச்சிகளை அனைவரும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க காலையில் கொஞ்சம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பது எத்தனை சந்தோஷமான ஒரு காரியம் அந்த சந்தோஷத்தை அவர்களும் பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் உதவி செய்வாராக ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு நம்ம தியானத்துக்காக எடுத்துக்கொண்ட பகுதி சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தினுடைய நான்காம் ஐந்தாம் வசனம் தலைப்பு சந்தோஷமாக இருங்க உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறும் காரியம் வாய்க்கும் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் சொல்லுவோமா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் என் விருப்பம் நிறைவேறும் என் காரியம் வாய்க்கும் ஹலே லூயா சொல்லும் போதே ஒரு சந்தோஷம் வருது அப்படி தானே தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக அந்த சக்தி இருக்கு சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தின் நாலாம் ஐந்தாம் வருஷம் சொல்லுது கத்திரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் உன் வழிகளை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அருமையான வசனம் இட்ஸ் அ சாம் ஆஃப் டேவிட் இந்த சங்கீதத்தினுடைய முதல் பகுதியை பார்க்கும்போது தாவீதின் சங்கீதம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் இஸ் அ சாம் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேன் ஒரு அனுபவசாலியுடைய பாடல் இட் நாட் ஜஸ்ட் அன் என்கரேஜிங் சாங் லிரிக் ஒரு ஒரு நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அல்லது நம்மை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு பாடலின் வரியல்ல இட்ஸ் அ டோட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டேவிட் அவன் சொல்கிறான் கத்திரத்தில் மன மகிழ்ச்சியாய் இரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருளி செய்வார் ஆமேன் ஹலே லூயா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே சந்தோஷமான நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷம் இல்லவே இல்லை எஸ் எல்லா சந்தோஷமுமே இட் வில் என் சம் இன் சம் பிளேசஸ் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த சந்தோஷத்தினுடைய நிறைவு இருக்கிறது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் துக்கமாக போகும் அல்லது கொஞ்சம் கஷ்டமாக போகும் திரும்ப சந்தோஷமாக மாறும் இதாங்க லைஃப்டைய ரொட்டீன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜெய்ஸ் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க தயவு செய்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு நீங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நானும் அதை தெரிஞ்சுப்பேன் நானும் தெரிஞ்சுட்டு அதை பிரசங்கம் பண்ணுவேன் அப்படி ஒரு காரியமே இல்லை அப்படி தானே ப்ரைஸ் கார்டு ஹலோ லூயா நீங்கள் நினைக்கிற கற்பனை இல்லை அவங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவங்களாம் நிறைய பணம் வச்சுருக்காங்க ஓ அவங்க பக்கத்தில் போய் பாருங்களேன் தெரியும் அவங்க எவ்வளோ தொல்லைகளுக்குள்ளாக இருக்கிறாங்க அதை நம்ம படித்தோம் பிரசங்க இல்லை தொல்லைகளை அவர்களுக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்குறா ஹலோ லூயா ஸ்தோத்திரம் இப்போ கத்தர் இந்த காலையில் ஒரு வாக்கு திட்டத்தை நம்ம கூட சொல்லுகிறார் என்னென்னா கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிரு உன் மன விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் பஸ் என் மன விருப்பம் நிறைவேறாததுனால தான் நான் மகிழ்ச்சியற்று வாழ்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி தானே கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு மன மகிழ்ச்சியான காரியத்தை செய்ய போகிறார் உங்கள் மன விருப்பத்தை நிறைவேற்ற போகிறார் அநேக பிரசங்கள் நம்ம கேட்டிருப்போம் நீங்கள் வந்து ஆசைப்படாதுங்க கத்தருடைய சித்தத்துக்கு விட்டுருங்க அவர் சித்தம் நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அதில் அது ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல கத்தர் அவருடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறாரு கத்தர் சித்தத்துக்கு ஏன் விடணும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏன் அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறாரு அப்படின்னா அவர் நம்மளை விட நம்மளை குறித்து கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறாரு நம்மை விட நம்ம யோசிக்கிறத விட நம்ம நினைக்கிறத விட அவர் உயர்வானதை நினைக்கிறாரு ஆகவே நம்முடைய மூளைக்கு தகுந்தது போல் நம்ம நினைப்போம் அவர் பிரஜாபதி க்ரியேட்டர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் ஏன் நம்மளை உண்டாக்கினதே அவர் தான் அப்போ நமக்கு நம்மளை தெரிந்திருக்கிறத விட நம்மை மற்றவளால் தெரியப்பட்டிருக்கிற விட அவருக்கு நம்மளை நல்லாவே தெரியும் ஸ்தோத்திரம் அது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அவருடைய இஷ்டத்துக்கு விட்டுருங்க அவர் கையில் கொடுத்துருங்க நீங்கள் என்னை வணைந்து கொள்ளுங்கப்பா உமக்கு பிரியமான பாத்திரமா சொல்லுங்க ஏன்னா அவர் அழகாக வணைவார் ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு பகுதி இருக்கிறது மாதிரி இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் நம்முடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுகிற தேவன் நம்முடைய தகப்பன் நம்ம சில நேரத்தில் நம்ம சொல்லாமே இருப்போம் நான் சில நேரத்தில் சில காரியங்களை ஆசைப்பட்ட காரியத்தை கத்திர செய்வார் அப்போ நான் கேட்பேன் நான் மனசில் தான் நான் அன்றுவரை ஆசைப்பட்டேன் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லக்கூட இல்லையே ஜப நேரத்தில் கூட நான் சொல்கிறேன் அப்போ பரிசுத்தாவே சொல்லுவேன் நீ மனசில் ஆசைப்பட்டது எனக்கு தெரியாதா 
உனக்கு இதுதான் விருப்பம்னு எனக்கு தெரியாதா இது உனக்கு தேவைன்னு எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் என்ன விருப்பப்படணும் அதை அவர் எக்ஸாக்டாக அவர் செய்யும்போது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ப்ரைஸ் காட் ஹால் எல்லு யா இன்றைக்கி அருமையான இந்த தியான நேரத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களே நீங்கள் ஆசைப்படுற காரியங்களை ஆண்டுகளுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காதுங்க அம்மேன் ஹால் எல்லு யா ஸ்தோத்திரம் ஆபக்குகளின் புஸ்தகம் நேராக திருப்பி கொடுங்க மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலேருந்து ஆபக்கு கூடிய அழகான ஒரு பாடல் அவன் நெகிதோத் என்னும் வாத்தியத்தினால் ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவித்த ஒரு சங்கீதத்தை பாடுகிறான் நெகிதோத் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டார் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக அடித்து அந்த சாங்கை பாடுவாங்க இந்த பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் அவன் பாடுகிற பாடல் நெகிதோத்தில் ஒரு பேலட் நல்ல ஃபாஸ்ட் சாங் இது சோக பாட்டு இல்லை சந்தோஷமான பாட்டு அவன் சொல்கிறான் அத்தி மரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடி பழம் உண்டாகாமல் போனாலும் ஒளிவ மரத்தில் பலன் அச்சு போனாலும் வயல் தானியங்கள் விளைவிழியாமல் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்தின் மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் நான் கத்திற்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன் அவர் நான் கத்திற்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் ஆண்டவராகிய கத்தர் என் பலன் எஸ் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டை முடிக்கிறோம் கீழே அது எழுதப்பட்டிருக்கு இது நெகிதோத் என்னும் வாத்தியத்தின் வாசிக்க ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம் ஆமே இந்த வசனத்தை நம்ம பாஸ் பார்க்கும்போது பதினெட்டாம் பதினேழாம் வசனம் சொல்கிறது அவனுக்கு இருக்கிற லாபங்கள் அவனுக்கு வருகிற எல்லா இன்கம்ஸ் பார்த்து அவன் சொல்கிறான் இஃப் இஃப் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போகலை அதெல்லாம் எல்லாம் துளிர் விடாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லலை அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் அவன் திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமல் போனாலும் ஒளிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும் இஃப் இட் காஸ் அப்படி ஒன்று நடந்தா ஆடுகள் முதலற்று போனாலும் எனக்கு இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு நிறைய அத்தி மரம் இருக்குது அத்தி மரத்துலேருந்து நிறைய எனக்கு வருமானம் வருது அதெல்லாம் நிற்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்களேன் அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பெரிய திராட்சை தோட்டம் ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்லேருந்து வருகிற திராட்சை தோட்டங்கள் எனக்கு வருகிற கனிகள் எல்லாம் நின்று போனாலும் அதுலேருந்து வருகிற வருமானம் நின்று போனாலும் எனக்கு ஒளிவ மரம் இருக்குது அதுலேருந்து நிறைய கேன் கேனாக எண்ணெய் எடுக்கிற அளவுக்கு வருஷத்துக்கு எனக்கு வருமானம் வரும் அதெல்லாம் இல்லாமல் போனாலும் என்கிட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆடு இருக்குது அதெல்லாம் குட்டி போடாமல் பெருகாமல் அப்படியே நஷ்டமாய் நின்னாலும் நான் கத்திற்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கி என் மன விருப்பம் நிறைவேறணுன்னா என் கண்கள் என்னுடைய சிந்த பொருளாசையின் மேலே ஏதோ ஒன்று மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என் ஆசை ஆண்டவர் மேலே இல்லாமல் எதன் மேலேயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நஷ்டம் வருதுன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் அதில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு நஷ்டம் தான் வரலாம் தான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே சீராலாம் எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் போகாது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் ஆனால் சில பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு கடந்த நாளில் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனை குறித்து நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் காஃபி டே அப்படின்ற ஒரு பெரிய நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெளியில் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குற காஃபி அங்கே போய் குடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஹைவேஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் காஃபி டே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க உலகம் அனைத்திலும் இந்தியாவில் பல இடங்களில் தேசத்தின் பல இடங்களில் அந்த காஃபி டே இருக்குது அவங்களுக்கு டீ எஸ்டேட் ஏக்கர் கணக்கில் அவங்களுடைய சொந்த டீ எஸ்டேட்லேருந்து தான் அந்த காஃபி டேக்கு உண்டாக்குற காஃபி தேவையான விதைகள் டீக்கு தேவையான காரியங்கள்லாம் அங்கே இருந்தால் கொண்டு வர்றாங்க பெரிய பணக்காரர் நடந்தது என்ன சின்ன தோல்விகள் சின்ன கடன் பிரச்சனைகள் பாருங்கள் காரை நிறுத்திட்டு பல கோடி ரூபாய் உள்ள காரை நிறுத்திட்டு ஆற்றுல விழுந்து செத்து விட்டு தற்கொலை பண்ணி கொண்டார் ஏன் இதெல்லாம் மகிழ்ச்சியை கொடுக்காதுங்க உலக மனுஷனுக்கு சில பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ராத்திரியெல்லாம் குடித்தா தான் தூங்க முடியும் கோடி கோடியாக பணம் வச்சுருப்பாங்க மதுபான மருந்துனா தான் தூங்க முடியும் அவங்களால நல்ல ஒரு உறக்கம் அவங்க வாழ்க்கையில் கிடையாது தே ஹாவ் டு டேக் சம் ஆல்கஹால் தென் ஒன்லி தே கேன் ஸ்லீப் 
அவனால் தூக்கமே தூங்க முடியாது ஏன் பணம் சந்தோஷத்தை தராது உங்கள் இருதயம் எதன் மேலே இருக்கிறது உங்கள் ஆசை எதன் மேலே இருக்கிறது உங்கள் ஆசை உலக பொருள் மேலே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஆசைகளே உங்களுக்கு வேதனைகளை தான் தரும் சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா ஆசை எப்பொழுது எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா உறவுகள் மேலே தான் இருக்கும் புருஷனை குறித்தே இருதயம் பற்றிட்டு இருக்கும் பிள்ளைக மேலேயே இருதயம் பற்றிட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு நபர் மேலேயே இருதயம் பற்றிட்டு இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் உலகத்தில் உள்ள அன்பெல்லாம் ஒரு நாள் நிறத்தை வெளுத்து காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நிறம் வெளுக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அவசியம் வேணும் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் இருதயத்தை கொண்டு போய் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணாதுங்க இங்கே ஆபக்கு சொல்கிறாரு இதெல்லாத்துலேயும் நஷ்டம் வந்தாலும் பதினெட்டாம் வருஷம் நான் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் ஹலலூயா ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவன் அவர் கொடுத்த ரட்சிப்பை கொண்டாடுகிறவனுடைய இருதய விருப்பங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார் என்னுடைய சென்டர் பாயிண்ட் என் சந்தோஷம் அவராக இருக்கணும் இன்றைக்கி காலையில் அண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் அண்டவரே எனக்கு இருக்கிற வருமானங்கள் எனக்கு இருக்கிற கிரெடிட்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற தாளந்துகள் இவைகளை குறித்து நான் சந்தோஷப்படலை என் சந்தோஷம் நீங்கள் தான் அண்டு வரேன்னு சொல்லி பாருங்கள் உங்கள் மனசில் இருக்கிற விருப்பத்தை அவர் நிறைவேற்றுவார் எஸ் அவர் நிறைவேற்றுவார் உங்கள் மனசில் உள்ள விருப்பத்தை ஏன் அவர் நிறைவேற்றல தெரியுமா அவரால் ஏன் நிறைவேற்ற முடியல தெரியுமா யோ ஹார்ட் இஸ் சரவுண்டட் வித் மெனி திங்ஸ் உங்கள் இருதயம் பல காரியங்களை சிக்கி தவிக்கிறது உங்கள் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அங்கே தான் நீங்கள் ஜாப் பண்ணுறதே கிடையாது இங்கே ஆப ஆபகுக்கு சொல்லலாம் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டு விட்டுமே சொல்லணும் ஆண்டு வரே இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே எனக்கு இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே இழப்புகள் வந்தாலும் பிரச்சனை உங்கள் ரட்சிப்பை என்ன விட்டு எடுத்துடாதுங்க நீங்கள் தான் என்னுடைய சென்டர் பாயிண்ட் அப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு எனக்கு என்ன வேணும் மானே உன் இருதயத்தில் நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கியோ எல்லாத்தையும் உனக்கு தர்றேன் அப்படின்னு ஆசிரியோ ஹூ இஸ் யுவர் சென்டர் பாயிண்ட் உங்கள் காரியம் வாய்க்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரியம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் சென்டர் பாயிண்டாக இல்லை ஆமேன் அல்ல லூயா ஆண்டவர் இன்றைக்கி பிடிச்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவருக்குள்ளே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அவர் உங்களுக்கு காரியங்களை எல்லாம் வாய்க்க பண்ண உங்கள் மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவார் எப்படி தெரியுமா எல்லாமே எதிராக இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கும் எஸ் நான் இதெல்லாம் நம்பலை இந்த மனுஷனை நம்பலை இந்த அதிகாரியை நம்பலை எனக்கு அரசாங்க வேலை வாங்கி தர்றேன்னு சொன்னவங்கள நான் நம்பலை ஏன் ஆண்டவரை நான் சார்ந்திருக்கேன் அவர் என்னை வெக்கப்படுத்த மாட்டார் சொல்லுங்க என் பணத்தை நம்பலை பணத்தை கொடுத்து சாதிச்சிடலாம் நான் பணத்தை நம்பலை உங்களை நம்புறேன்ப்பா என் சென்டர் பாயிண்ட் நீங்கள் தான் உங்களை பிடிச்சுக்கிடுறேன் இப்போ அதனால தான் சில பேர் என்ன கேட்பாங்க பாச அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கணும்னு ஜாப் பண்ணிங்க நான் சொல்லுவேன் கத்தாவே உங்களுக்கு சித்தம்னா அந்த வேலை கிடைக்கட்டும் உங்களுக்கு ஏன் அப்படி ஜாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க இருதயம் எங்கே இருக்குது இப்போ வேலையில் இருக்குது இந்த அரசாங்க வேலை கிடைக்கணும் இது கிடைக்கணும் அது கிடைக்கணும் அது மேலே இருக்குது நான் சொல்கிறேன் முதல்ல அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய நீதியும் தேடுங்களே அப்பொழுது இவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஸ்தோத்ரம் ஹல் எல்லூயா ஹீ வில் ஓப்பன் தன் டோர் அவரை சுற்றி சுற்றி வாங்க புதிய வாசல் அவர் திறப்பார் அஞ்சு பைசா செலவு இல்லாமல் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய அவரால் முடியும் பொறுமையான கற்றுக் கொடுப்பார் பொறுமையர் மகளே நீ இதை தான் நினைக்கிறேன் இதை விட உனக்கு பெட்டராக செய்ய நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார் உங்க 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 இருதயம் தாழ்மைப்படும் ஸ்தோத்ரம் கத்தரை சென்டர் பாயிண்டாக வச்சுக்கிடுங்க வசனத்தை திரும்ப பார்ப்போம் திருப்பிக் கொடுங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தின் நான்காம் ஐதா வசனம் நாலாம் வசனம் பார்த்தோம் கத்திரத்தில் மகிழ்ச்சியாரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதலில் உனக்கு அருளி செய்வார் அவர் நம்முடைய மகிழ்ச்சியாக ரெண்டாவது உன் வழிகளை கத்தருக்கு முன்பாய் கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு எஸ் சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா அவரை பயன்படுத்திக்கிடுவாங்க இதான் ஒரு காரியம் வந்தால் பயன்படுத்திக்கிடுவாங்க ஒரு காரியம் நடக்கணும்னா உடனே உபவாசம் போடுவாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா அவங்க வழியை அவங்க நடத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி கிடையாது அண்டு ஒரே ஆண்டு ஒரு வாசனை உங்களுக்கு திறக்கிறாரா நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்களா ஒன்றுத்தையும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆண்டு வரை கேட்டு கேட்டு செய்யுங்க அண்டு ஒரே என் வழி இது தான் இதை தான் நான் செய்ய போகிறேன்ப்பா கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதில் மனுஷருங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்காதுங்க மனுஷர்கள் சொல்கிறத வைத்துக்கொள்ளுங்க ஆனால் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நில்லுங்க அப்பா இதை நான் செய்யலாமா இது நீங்கள் என்ன நடத்துங்க ஆண்டு ஒரே அநேக நேரத்தில் நான் ஆண்டு விட்டே சொல்லுவேன் ஆண்டு ஒரே எனக்கு யாரும்
அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க யாருடைய பழக்கமும் எனக்கு இல்லை ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் அண்டவரை நீங்கள் என்னை நடத்துங்கப்பா எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல எனக்கு அலைய முடியல எனக்கு இந்த காரியத்தை குறித்து கெஞ்சிட்டு தெரிய முடியல நீங்கள் என்னை நடத்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது கத்தர் நடத்துறத நான் பார்த்துருக்குறேன் உங்கள் வழிகளை அவர் இடத்துல ஒப்புவிங்க இன்றைக்கி காலையில் உங்கள் வழிகளை நீங்களே நிர்ணயிக்காதுங்க உங்கள் வழிகளை யாராவது ஒரு மனுஷன் நிர்ணயிக்கிறதுக்காக அவங்க கையில் கொடுக்காதுங்க நீங்கள் ஆண்டவிட்ட சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என் வழிகளை உமக்கு முன்னாடி ஒப்புவிக்கிறேன் வசனம் சொல்ல போகிறீங்க அவர் மேல் நம்பிக்கையாரு ஐயோ ஆண்டவிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் என்ன செய்வாரோ இல்லை கத்தருடைய கரத்தில் என் பாதைகள் இருக்குது என் வழி அவர் கையில் இருக்குது அவர் என்னை நடத்துவார் அவர் கரை சேர்ப்பார் அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை பேதர் இயேசுவை பார்த்த உடனே இறங்கி வேக வேகமாக கடலுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் ஒரு நம்பிக்கை இழப்பு வந்துருச்சு நானா நடக்கிறேன் நினச்ச அடுத்த நிமிஷம் உள்ளே போயிட்டான் நம்பிக்கை இழந்துடாதுங்க என் வாழ்க்கை என்னை உண்டாக்கினவர் கையில் இருக்குது என் வாழ்க்கை ஒரு மனுஷனை நம்பி தாலி கட்டிட்டு நீங்கள் வந்தீங்க இல்லை ஒரு மனுஷிய நம்பி உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தீங்களே கையில் உயிரவிலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் நான் உன்னை தாங்குவேன்னு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி வந்தீங்கல்ல ஒரு மனுஷனை நம்பியே நீங்கள் வந்திருக்கீங்களே உங்களை உண்டாக்கினவரை நம்பி கால் எடுத்து வைங்க அவர் மேல் நம்பிக்கையாரு அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் நிச்சயம் காரியம் வாய்க்கும் இந்த வருஷம் அவங்க காரியங்களை கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை உங்கள் குடும்பங்களில் செய்ய போகிறார் எஸ் கவலைப்படாதுங்க சந்தோஷமாக இருங்க உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறும் உங்கள் காரியம் வாய்க்கும் ஜோம் பண்ணலாமா ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கி ஆண்டுவரை பார்த்து இந்த ஜபத்தில் சொல்ல போகிறோம் நெஞ்சு மேலே கையை வச்சுக்கிடுங்க அண்டுவரே தாபகூக்க போல் நானும் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் என்னுடைய எண்ணம் என் தாட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்கிற லாபங்கள் மேலே இல்லை என்னை நேசிக்கிற மனிதர்கள் மேலே இல்லை எனக்கு இருக்கிற கிரெடிட்ஸ் மேலே இல்லை அண்டுவரே என் எண்ணம்லாம் உங்களை பற்றி தான் உங்களை தான் உங்களை தான் நான் சார்ந்திருக்கிறேன் உங்களை நான் சார்ந்து கொள்ளுகிறேன் எனக்கு அற்புதம் செய்யுங்க அண்டுவரே இந்த ஜபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருடைய மன விருப்பங்களையும் நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கப்பா இவங்க காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்க அண்டுவரே நம்பிக்கையோடு உண்மை சார்ந்து கொள்ள பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அப்போது உங்கள் மேலே வருகிற சந்தேகங்களை இவங்க வாழ்க்கையை விட்டு விலகட்டும் கத்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்பிக்கையை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை தருவீராக கத்தருடைய கரம் பெரிய காரியங்களை செய்யட்டும் இந்த நாள் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமான நாளாக இருப்பதாக கத்தருடைய கரம் பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து நடத்தட்டும் இவர்கள் எந்த இடத்துலலாம் காலெடுத்து வச்சு காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்களோ அந்த காரியங்களெல்லாம் வாய்க்க பண்ணுவீராக வெள்ளப்படுத்துங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் வழிகளை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் மனவிருப்பகத்தை நிறைவேற்றுவார் சந்தோஷமாக இந்த நாளை தொடருங்க மே காட் பிளஸ் யூ ஆ